，数位无障碍设计是选择题，可做可不做。微软协力伙伴，从误解到拥抱。我以前以为的无障碍啊，真的很幼稚。我是阿威，夏天广告的负责人。以前我是这样想的，只要在网页图片加上“这是一张图”的替代文字就够了。这是一张图，这是一张图，这是一张图。这样当然是很荒谬。对远近不方便的来说，他们必须要用听的能够听到完整的网页内容，所以我们应该去描写这张图片。插画：一只侦探打扮的米格鲁犬，嘴上叼着放大镜，眼睛看到地上已经被打开的空狗食罐头，罐头旁边有几个可疑的脚印。按钮应该清楚说明其功能，所以我们的按钮文字不要只写了解更多，而是应该写了解更多课程内容。我是 Mercy， 夏天广告的设计指导。以前我不太熟悉数位无障碍设计，接受微软的要求后，才更仔细的探讨网页使用者的情境，像是画面上的颜色对比度不足时，视觉色弱的人就会看不清楚。每次帮画面做配色的时候，我们都会用检测工具去检测颜色对比度，至少要达到 WCAG 规范2 A 等级的 4.5 以上对比度才够。我是 Rake， 常入网络多媒体的 Account Director。有时候我们会请网站设计开发同仁避免使用一些比较花俏啊、炫目的一些效果啊，因为这些效果如果只能够用滑鼠或者是一些特定的方式来触发啊，无法完全以键盘或者是触控的方式来操作，这样也不能透过文字形式加以描述的话，有可能会造成浏览操作或者是屏幕阅读器辨识上的一些障碍。所以无障碍其实有一些技术并不难，但确实需要多花一点心思。从专业开始，我们就把无障碍纳入考量。可以做一些有趣、特殊的设计的话，我们当然很开心。但若是这些功能对很多人来说是不好用、不实用，甚至于不公平的话，那就很值得思考哪些是必要的。如果不是微软要求网页跟 EDM 都要做无障碍设计，我不会去思考无障碍的意义是什么。也不会了解无障碍是一种基本人权。像我现在其实也有一些老花了，我也希望网页文字不要做得太小，这样我在年轻人面前才不会看起来很显老。我也需要多一点尊严。数位无障碍设计可能很难做到完美，但我们就是不断的努力改进，希望呈现出来的设计能被更多人使用。所以无障碍不应该是附加的需求，而是必须原生在每一项产品中。这样才能为每一个人提供服务，这也是我们努力的方向。希望更多数位工作者能够更加了解数位无障碍的重要性，让数位无障碍思维融入我们的日常工作。微软商标由四个彩色正方形以及 Microsoft 文字共同组成，位于画面中央。